Eu vim eco hoje, assim. Você... Vocês são meio mateiros, assim? Eco pessoas? Eco pessoas. <risos> Nós somos mineiros. Não tem praia, então vai ou pro bar ou pro mato, né? <risos> Mas vocês sempre foram apegados ao mato, então? Assim. Sempre, sempre. sempre. Então, até que a gente mora no mato hoje. Um condomínio que é bem, bem arborizado e tal. Tem até cachoeira lá dentro. Nós do, é da eco viagem, porque é tudo assim, é tudo, é, o banho é frio, a cachoeira é fria, <risos> gelada, você tem que acordar cedo. Esse tem toda uma áurea de... Vai, vai dar um trabalho, né? <risos> é o céu mais lindo do mundo. Fui pro Atacama, eu nunca vi uma coisa, eu acho que tão legal na minha vida, que tu fala, ah, você vai pro deserto no carnaval, que chato, todo mundo vai pular o carnaval, você vai no deserto. Mas não é que é um deserto tipo só areia, tem as lagunas altiplanas e tem lugar que você mergulha, tem poços Você mergulha? Verde. É, você mergulha, tem uns poços assim de 80 metros de profundidade que você pula do alto, se joga lá dentro, tem muito lítio e muito mineral e é lítio antidepressivo, então você entra lá, você sai totalmente, você acaba com a depressão, você lá tem muitos minerais, tipo, você flutua, você não consegue afundar, você fica lá de boa na lagoa. Tem uma foto do céu, eu chorava porque é o céu mais lindo do mundo. Cê, você nunca viu tanta estrela, você ah. não sabe, então dá uma emoção. Ah. São Pedro da Atacama é uma cidade que você chega, é tudo de terra. De cheira, cheira patchouli. É, é verdade, você já foi? <risos> não, terra, pra gente não foi não, porque não. nós chegamos lá depois de 40 anos, choveu, e choveu de inundar a cidade. Inundou, acabou a cidade. Tinha um nome pra isso? Ele sabia como chamava? Ah, 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 a gente foi, a gente dormiu num acampamento. E aí, de noite, assim, a gente deitado já pra dormir, a gente só botou a cabeça pra fora, assim, puxou o paninho, botou a cabeça pra fora pra ficar olhando o céu. Isso Era aí. uma estrela. Cadê o céu? Não tem mais desejo, desejo é tudo. Fortalecer as unhas, né? É, 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 é. Não adianta você ter pressa embaixo d'água, né? É, não, não, é, é outro ritmo. É um outro você não vê ninguém passando apressado no fundo do mar, né? A gente só atrasado de Você não vê o executivo, né? Ih, mas tem coisa pra fazer. Agiliza isso. Uma tartaruga gigante. Gigante. Era maior do que as pessoas que estavam do lado Gente. dela. Você mergulha onde, Vanessa? Eu fui pra Fernando de Noronha. Fiquei uns 10 dias lá e resolvi fazer um curso de mergulho. Eles têm escolas de mergulho em Noronha. E aí mergulhei lá bastante. Depois eu fui pra Cuba. Mas só você, sem o um mocinho do seu lado dando uma mão, fazendo não símbolos. Não tem marra, Fábio. Não, não pode ir sozinho assim. mergulhar. Tem que ir em dois, né? É, sempre não, uma é dupla. Sempre... Mas eu sempre tento pegar alguém ali da, da equipezinha, Sei. porque eu... eu, eu, eu... Eu acho, né? Por Bem mim, vizinho, eu iria com os 12 e 15. <risos> Vai me segurar no pé aí. Nesse mergulho de Cuba, a gente viu uma tartaruga que era gigante. Era maior do que as pessoas que estavam do lado Mentira. dela. Era. Eu, nunca, eu achei que não existia. Mas era uma tartaleia. Era uma tartaleia. Era tipo uma tartaleia. A gente estava em Caio Largo e você sai para mar aberto. O cara sabe um lugar onde tem... É, enfim, coisas interessantes é, a serem vistas. Porque se é mar aberto, você não vê nem o chão, não vê nem terra, não vê não, nem não, pedra, nem não. nada. O mar é escuro em cima. Mas Quando embaixo, você mergulha, ah, lá embaixo é cristalino, tá, você vê entendi, tudo. Não. Eu tava lá com o um instrutor, que eu me agarrei com ele, ele falou assim, não, você pode sozinha com aquele grupo. Eu falei, não, mas eu vou com você. Daqui a pouco vem aquela tartaruga. Tranquilo. Parece que tá voando, né? É. Debaixo da uma coisa. Eu olhei pra cima, aquela sombra, eu achei que eu tinha subido demais, que eu tava batendo no um barco, barco, eu não entendi o é. que, que era aquilo. Era eu até entender que era uma tartaruga. Que era maior do que o cara, era gigante, era uma coisa. Eu ainda não decidi se no mar eu quero ver ou não. Melhor você ser mordido do tubarão e morrer do que você ver e olha lá o tubarão vindo. Um dia em Cancún eu tava nadando, e daqui a pouco eu só ouço um... Cuidado, cuidado! Eu olhei, era uma raia gigante. Só que o idiota ficou, cuidado, cuidado. Ai, eu falei, bom, a raia raio. está armada com uma K-47. <risos> e aí eu dei uma desesperada, porque passou uma raia gigante, tamanho de sofá no meio do negócio. Aí você fica meio assim. Então é muito perigoso. O mar, você tem que ter muito calma. É um tubarão vindo, é, fica tem tranquilo. Tem que ter respeito. É. Tá, mas... Nesse mesmo mergulho, passou um tubarão tigre. É por isso, isso que é às vezes eu fico ah. em casa mesmo. <risos> é, às vezes eu ligo uma TV, quer saber. Foi um filme. Uma dica para quem estiver viajando e quiser mergulhar, nunca deixe para marcar o seu mergulho na véspera de viajar de avião de volta para casa, porque não pode. Você tem que dar um intervalo entre o mergulho e o avião. Eu não lembro exatamente quanto tempo, se 24 ou 48 horas, mas sem forma e ver com que antecedência você tem que marcar seu mergulho antes de pegar o aviãozinho de novo. Você viveu um terremoto, é, né? Mas é bem no Chile. Demora uns três segundos pra entender o 
que é que é que você tá sentindo? Porque você sente que tem alguma coisa e você começa a sentir que tá todo mundo assim, evacuando, saindo do mundo. Tava num museu. Evacuando, porque é, eu me eu me eu <risos> É, eu vi um terremoto! <risos> À noite, se ouve muito, parece trovão e tal, mas não é, são árvores caindo. E no Amazonas, vocês ficaram morando na selva amazônica, assim, porque eu, eu, eu fico pensando nos barulhos da noite. Muda o barulho e o cheiro. cheiro. Como assim? Do Como dia e assim? à noite. Porque barulho também muda, além dos animais. E à noite, se ouve muito, parece trovão e tal, mas não é, são árvores caindo, assim, imensas. Que... Elas caem, o tempo inteiro. Elas caem, caem inteiro. e fazem um barulho muito grande. Ah, Nós ficamos quatro dias, eu, a Vera e um índio, que não falava português. <risos> é só mesmo. piada, né? É, 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 é. É um português, um irmão e um índio. A gente estava fazendo 25 anos de casado, aí a gente teve a ideia. Por que não passar os 25 anos de casado no Monte Roraima? É que é uma Lá coisa que todo mundo pensa. É, 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 é batida já é, essa ideia. Só que não conseguimos subir, porque tinha chovido demais. Hum. E o rio estava muito alto. E quem te leva até, até lá em cima são os índios, né? Aí ficamos super frustrados, os 25 anos de casado que a gente queria passar lá entre os cristais. Ah, então vamos passar no meio do mato. Primeiro dia nós caminhamos 6 horas. Até tem um lugar lá que ele já sabia mais ou menos onde é, tem umas, coloca umas folhas de coqueiro, de palmeira e tal, e você arma a barraca ali, a barraca não, a rede, nas árvores. Mas nós não ficamos num lugar, nós fomos até um ponto, aí dormimos, no dia seguinte a gente caminhou mais, parou no outro ponto, até chegar no, no, no primeiro acampamento que um barco chega para voltar para Manaus. E a experiência foi incrível? É fantástico, da nossa vida foi a coisa mais perigosa que nós fizemos. Porque se o índio morre... Você não volta, é, é verdade. Pô, mas se o índio morre não, também... Mas é uma... é uma... não, 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 não. Não, não. Se morre você, imagina. O GPS esquece, não pega. Não, não pega, né? Tô é, o índio é o seu GPS. É, é o seu GPS, é, ele é, é, é tudo pra você. O problema é se ele fosse um ex e te levar pra quebrada. É. E aí, tudo bem? Tudo bem? Vocês têm o feijão, eu tenho o Olaf aqui comigo, tá vendo? É o nosso cachorro, né, Rosana? É, aquele... Oh. Vocês estão num barco? É a nossa nova casa. Há quanto tempo que é a casa de vocês? E que é. rota que vocês já fizeram com esse barco? A gente começou na Croácia, então a gente fez a Croácia, a costa da Croácia, atravessamos pra Itália, depois fizemos várias ilhas da Grécia, voltamos para as ilhas da, da Itália, Sicília e Sardenha. Como é que é a, a burocracia? Tem que avisar? em cada lugar onde vocês vão, vai chegando e vai aportando. O jeitinho brasileiro funciona bem. Você faz, ancora, <risos> e se alguém reclamar que tá errado, você sai. Ah. Porque se você perguntar, Posta é sempre não. Entendi. Então a gente vai entrando nos lugares e vai, vai tentando ancorar até alguém reclamar e gritar com a gente. A gente move pro próximo lugar. Aí daqui a pouco um gorilão é um monstro mesmo. King Kong meu, ele pega um bambu. <risos> <risos> Incrível a natureza lá. Por que, que eu vou entrar nesse ah. tipo Costa Rica é legal. A Adriana é minha prima. Ah. Adriana, você morou na Costa Rica, não? Morei na Costa Rica há dois meses. Eu trabalhei num centro de resgate de animais selvagens lá. A gente resgatava bugio, aqueles macacos. Uhum. Bugio. Mas lá tem, lá tem umas onças da vida, não? Só. Tem jaguar, ah, não é só. tão grande. Achei que jaguar era um monstro que matava não. pessoas. Não, mas ele mata pessoas. Ele mata, é, é. Não, não dá mole, Pode não. matar. Mas você foi pra lá porque você queria ir para a Costa Rica? Que é incrível a natureza lá. E tudo que você vê aqui é uma folha desse tamanho, lá é desse tamanho. É isso ser... tudo da América. É em tudo da floresta. Chove muito lá, né? É muito úmido e muito rico o terreno. Então tudo cresce, cresce assim. Muito. E exuberante. Tudo né? exuberante. E... O que eu senti é que todo mundo lá tem ideia do, do que é a natureza, tem a conexão, sabe quais são os animais, tem respeito. E as pessoas não falam assim, vocês são loucos de fazer essas coisas? Tô <risos> fazendo um ouviço. O que você vai fazer na Costa Rica? <risos> Miami tá aí com preço em conta. Vai pra Paris. Vai pra Paris. <risos> vocês não ouvem muito isso? É, o tempo todo. Direto. O tempo todo. E sempre aquela... Qual que é a próxima? Maluca. É, qual é a próxima maluquice? <risos> Meu pai não podia acreditar. Quando eu comecei. <risos> o que você vai fazer no meio do mato? Mas, na verdade, eu... Amo estar no meio do mato, assim, pra mim é o sonho mesmo. Eu cresci em São Paulo e não vi a hora de sair de São Paulo. E quando você volta? Porque às vezes você vai fazer uma viagemzinha pra praia, ah, quando é. você volta, eu, eu venho pela estrada, assim, você vê São Paulo, às vezes aquele pudim de poluição, fala, por que que eu vou entrar nesse ah, tipo de pudim? É, de é um poluição. impacto, Por quê? Né? É um impacto. E a quantidade de gente, né? Você fica mais isolado, depois você vai pra uma cidade, parece que tá todo mundo grudado em você, né? Parece ah. as pessoas estão na sua orelha é, falando assim. É. Né? Quando a gente saiu daqui, a gente tinha um destino. O Alasca, a gente queria ir na última cidade que é pro Dubai. A gente tá saindo de Belo Horizonte, aí nós fomos comprar uma última, última coisa, já ia pegar a estrada, aí nós paramos num posto de gasolina, aí o cara tá lá abastecendo, olhou, tava escrito assim, Expedição Alasca, o menino assim, vocês vão pra Alasca mesmo? Vamos. Que horas vocês chegam lá? 
Tatiana. A gente tá indo pra Guarapari, né? Pra ir na cabeça dele. E quando tava chegando lá, nós falamos, caramba, e agora? Como é que vai ser, né? A gente saiu de, de casa falando, eu vou pro Alasca. Começou a dar aquele vazio quando a gente cheguei, foi chegar. Né? E agora? E agora o que a gente faz? A gente vai continuar indo para outros lugares. Então a gente nunca usa a palavra voltar. Porque isso doeu e deu um vazio. Então hoje a gente, a gente, a gente faz essa vai. forma. A gente sempre vai para algum lugar. Eu fui para o deserto do Saara e quando eu cheguei lá... Choveu! O cara falou assim, olha só. Eu tenho 45 anos, nunca vi chegar no deserto. Vocês chegaram no dia da chuva. <risos> Nove entre dez brasileiros acham que isso é um pedaço de, de pão. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu fui fazer show em Tocantins, o assim, pessoal, ah, não, você é o jalapão. E aí, eu conheci, conheci e tá, tal, o jalapão. E o brasileiro não faz a menor ideia. Se você sair na rua agora, nove entre dez brasileiros nunca acham que isso é um pedaço de, de pão. E, e é maravilhoso. E, é, e já, você já foi pro jalapão? Já, é incrível. E é, assim, um dos principais destinos, assim, pra ecoturismo. Porque é, não, não tem praia, mas tem fervedouros, tem cachoeiras, rios, é maravilhoso. As maravilhoso. nascentes, né? Você vê é. a água nascente. E ainda é muito carente, assim, de turismo mesmo. As próprias agências, quando eu fui com um amigo meu, é, a gente contratou uma, uma agência de palmas mesmo. Sei. E porque no Jalapão eles fazem, eles chamam de turismo social, que é quando você é, fecha um pacote e você e come gritando. na casa, come num povoado de uma senhora Sei. que mora lá, é, fica na pousada ou na casa de alguém local. Uma experiência. Isso, ah, eu uma acho experiência. essa experiência maravilhosa. Isso é, é maravilhosa. Essa muito troca muito é muito, muito bacana. E, porque o Jalapão é, é Tocantins e Piauí. Piauí, né? isso. Essa junção. E tem todos os tipos de... Tem areia, tem meio deserto, cerrado. cerrado. É, você vê frio, calor, chuva, tudo. É. Mas eu, eu, depois eu parei pra pesquisar, mas vi que é muito pra esporte também, né? Porque, eu, por exemplo, eu não faço rafting. Tenho pavor é. de fazer rafting. Mas, mas eu, tenho, eu sou obrigada a fazer rafting? Você falou, não, né? Não. Não. Eu sei, porque às vezes pra passar de lá pra cá, tem que passar pelo rio, amigo. É, 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 sei lá, entendeu? Não sei como não, é. Não, é, lá tem bastante rafting, mas é, dá pra você ir de carro também. E o índice de sobrevivência é bem alto. Você vai parando e vai contornando o Parque Estadual do Jalapão. E... Quanto tempo? Olha, eu fiz, foram cinco dias. E deu Isso, tranquilo. Suficiente, mas é, tem muita coisa pra conhecer, enorme. São, acho que, 160 mil hectares de... Eu não conhecia ainda uma pessoa que soubesse o que é um hectare, né? Mas a gente... Deu <risos> <risos> muito grande. Quando eu fui pro deserto, do Saara, aí, já era o meu sonho. Cara. Sabe aquele sonho que você tem que falar assim, isso eu tenho que fazer um dia? Sei. Meu sonho era ir pro deserto do Saara. Encasquetei com isso, sonhei, sei lá, achei que na outra vida eu tinha sido lá uma... <risos> Entendeu? Aí, aí, e aí quando a gente chegou... É, lá e que finalmente, enfim, da tempestade, no dia seguinte, quando a gente foi finalmente subir nos camelos e ir pro deserto pra poder passar a pernoitar e tal, o cara me veio com um camelo que era pequenininho <risos> e amarrou na traseira de um camelo gigante e eu tava com o Thiago, o cara falou assim, esse é do Thiago e esse, esse é, é seu. Eu sou alta, o camelo era o meu sonho. O sonho era Desculpa, seu. O sonho era meu. <risos> eu sonhei. Eu trouxe esse grandão, fui eu que trouxe. Eu quero o um camelo grande, eu quero... Ele, o Thiago falava assim, você quer galopar pelo deserto? Eu quero galopar pelo deserto. Uma rada no rabo do camelo grande. É muita humilhação. No meu olho ficava a bunda do camelo. Eu ia pedindo, eu ia sentindo aquele eu cheiro. Eu falava assim, eu não quero isso. Machu Picchu, eu nunca fui pra Machu Picchu, já foi? Não, não, não. A gente fez uma trilha até Machu Picchu, chama Salcantay. É uma trilha que você demora cinco dias, são mais de 70 quilômetros andando. Eu já queria fazer essa viagem há muito tempo. E eu falei com ela, ah, vamos fazer essa viagem. E ela, ah, tá bom. E ela começou a ver tudo que a gente podia fazer. E eu já tava pensando, vou pra Machu Picchu da forma que todo mundo vai, normal, né? Pega o trenzinho. Ela, não, vamos fazer uma trilha. Tá bom, aí tem a trilha Inca. Não, vamos fazer a pior trilha. Por quê? Porque a trilha Inca ela é mais cultural, assim, mais histórica. Sim. E a Salcantay, ela é mais, é mais wild, assim. É mais natureza, hum. é mais ecoturismo. Você passa... Vai desde montanha com neve até a cachoeira, rios. E esse aqui, que cabana é essa? É a, onde a gente dormiu. Na Primeiro trilha. lugar que a gente dormiu no, na trilha do Salcantay. Foi, foi Olha que interessante. E já tem essas barraquinhas. Você só, é. só coloca a tua barraquinha ali. É, e mais sete camadas de roupa também, Sim. porque é um frio <risos> bizarro. Quando a gente decidiu ir, eu falei, olha, vamos fazer uma trilha pra aclimatar. A gente foi pra uma cidade chamada Oarais. Geralmente quem escala conhece esse lugar, porque é o principal que você faz lá. E ela falou assim, ah, vamos lá fazer uma trilhazinha pra gente, né? Passa a ambientar. Ambientar. 
só que não era é, assim, É, porque né? o ecoturismo também tá muito ligado a turismo de aventura, né? Assim, a galera que faz rafting, que faz trekking. A gente não é atleta, mas a gente pode se preparar. A gente fez uma academia... A gente viu umas fotos... <risos> Sei, <risos> Sei, um 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 spinning. É, uma... Aí eu falei, vamos aclimatar e tal. Quando a gente foi fazer a trilha, era a trilha mais difícil que a gente já tinha feito. No primeiro metro, eu já falei, Tati, não vai dar. <risos> Bom, uma dica importante que eu dou pra quem vai viajar pra cidades assim com grande altitude é você chegar mais ou menos três dias antes na cidade pra você sentir como o seu corpo vai reagir antes de embarcar direto num, numa aventura, numa trilha, esforço físico, enfim. Próxima parada é onde? É Ilhas Canárias. Agora a gente tá na véspera da travessia do Atlântico, depois a gente para em Cabo Verde, que já é um terço do caminho, e daí a gente atravessa pro, pro Caribe em Barbados. Você tá com esse cabelo lindo, toda arrumada, você levou a cabeleireira, maquiadora e figurinista nessa viagem? <risos> <risos> Ai, obrigada, olha, custa, viu? Faz tempo que eu não faço a mão e o pé, como brasileira, no Brasil fazia toda semana e é o que mais me, me custa aqui no barco. Mas fora isso, a gente tenta ficar arrumada, né? Tá lindo, tá lindo. Ó, se vocês, depois daí, das Ilhas Canárias, se passar aqui no Rio pra levar a gente pro Caribe, a, a gente, gente não se aceita, importa é. não, viu? Tá Nunca vai ser bem-vindo. Obrigadão, <risos> gente. Obrigada, tchau, tchau. Até viagem. mais. Essa coisa de não pegar o telefone, isso aqui, eu tenho um primo nosso, o Marcos, que trabalha na Chavada Diamantina. Eu queria ter trazido ele pro mas ele não tem telefone. Não tem eu não consegui acessar o Marco, não consegui ligar pra ele falar, e-mail, não tem nada. Então, por isso que está aqui. Marco, se não estiver vendo isso, diz que você está vivo, pelo amor de Deus. E lá, realmente, tem uma energia muito diferente. É um lugar místico. Aqui dentro do Brasil, você já foi pra algum, vocês já foram pra algum lugar desses, tipo uma chapada dessas? Da Nós vida? dois fomos pra chapada dos viadeiros, né? E lá, realmente, tem uma energia muito diferente. E lá é conhecido por ser um lugar místico, sabe? Ah, é? É, muitas pessoas vão pra lá, né? Pra meditar, pra... Curar. É, pra é, uma, é uma viagem bem espiritual, assim. É. Né? Aí a gente, a gente foi no, no Ano Novo e quando eu estava lá, não, tava tendo um show e de repente ela, olha, olha, tinha um cara, um, igual um mago mesmo, uma barba desse tal mãe, assim, com um cajado. De repente, ele sumiu. É, talvez esse ano novo vocês tenham feito alguma coisinha legal. Que de... Porque a gente falou aqui só de coisa bonitinha, é. porque entrou em contato com a natureza. E aí você bateu, deu ali a vontade. Mas xixi no deserto é muito bom, porque absorve rapidinho. Eu se você vontade de, de fazer cocô. Você vai criar cachorro, você caga, pega o seu corpo e guarda no saco. É importante a gente debater isso. Como é que você faz a sua higiene? Você leva uma toalhinha, um lencinho perfumado, depois você faz o que com o lencinho? Você enterra? Não pode ter o papel com o meu lencinho umedecido. Com o meu cocô, Rosana? O que é isso? Foda-se, não tem ninguém no deserto.